যখন একজন কলেজের নান একটা ছেলের প্রেমে পড়ে যায় আর তাকে কাছে পাওয়ার জন্য একটার পর একটা হত্যা করতে থাকে শেষ পর্যন্ত ওই নানের কি হয় সেইটা জানতে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে বন্ধুরা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাতে প্রেস করে দেবেন ভিডিওটা পুরো দেখার পর যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করবেন আপনার দেওয়া একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব আমাকে পরের ভিডিওটা বানাতে অনেকটাই অনুপ্রাণিত করে চলুন পুরো সিনেমাটাকে এক ঝলকে দেখে নিই সিনেমার শুরুতেই একটা ছেলে গিটার নিয়ে গান করছে এই ছেলেটার নাম জেসন জেসন মিউজিক খুব পছন্দ করত জেসন আর তার বোন জয়ী ছুটি শেষ হলে কলেজে আসে এদিকে একটা মেয়ে একটা নানের ড্রেস পড়ছে জেসন কলেজে গিটার নিয়ে এসেছে দেখে তার বাবা তাকে বকাবকি করে ঠিক তখনই সিস্টার রেবেকা আসে আর জেসনের বাবাকে বলে কোনো অসুবিধা নেই জেসন মিউজিকের সাথে পড়াশোনাটা আবার ভালো করে করবে তারপর আমরা একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পাই এই মেয়েটার নাম সোফিয়া সোফিয়া অন্য একটা কলেজ থেকে এখানে পড়াতে এসেছে সিস্টার রেবেকা সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করে আগের কলেজ সে কেন ছাড়লো এতে সোফিয়া বলে ওইখানে খুব ঠান্ডা ছিল তাই সে এই কলেজে এসেছে সিস্টার রেবেকা তখন সোফিয়াকে একটি টিসু দিয়ে বলে এখানে নানরা মুখে কোনো মেকআপ করে না তাই তোমার ঠোঁটের লিপস্টিকটা মুছে ফেলো সোফিয়া তখন তার ঠোঁটটা টিসু দিয়ে মুছে ফেলে তারপর সিস্টার রেবেকা সোফিয়াকে তার কলেজটা ঘুরে দেখাতে থাকে তখনই জেসান সামনে দিয়ে আসছিল সিস্টার রেবেকা সোফিয়াকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় জেসানকে দেখেই সোফিয়ার ভালো লেগে যায় সোফিয়া জেসানের শরীরটা খুব ভালো করে দেখতে থাকে তারপর জেসান সেখান থেকে চলে গেলে সোফিয়া তাকে পিছন ঘুরে বারবার দেখতে থাকে তারপর সিস্টার রেবেকা সোফিয়াকে তার ঘুম দেখিয়ে দেয় সিস্টার রেবেকা চলে যাওয়ার পর সোফিয়া তার ব্যাগ থেকে একটা লাল কালারের প্যান্টি বার করে ভালো করে দেখতে থাকে আর ল্যাপটপে জেসানের গান শোনার পর তার প্রেমে পড়ে যায় এদিকে জেসানের বোন জয়ী ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যাতে তার ভাই এবার কলেজে ভালো ফলাফল করে জেসান যখন ক্লাসে বসে গান গাইছিল সোফিয়া দূর থেকে বসে সেটা শুনছিল জেসানের গান শেষ হলে সোফিয়া তার কাছে আসে আর বলে তুমি খুব সুন্দর গান গাও এতে জেসানও খুব খুশি হয় কারণ এই প্রথমবার কেউ তার গানের প্রশংসা করছে পরের দিন ক্লাসে জেসান তার ফ্রেন্ড সারার সাথে কথা বলছিল সারা জেসানকে পছন্দ করত তাই সে জেসানের সাথে ইন্টিমেট হওয়ার কথা বলে ঠিক তখনই সোফিয়া ক্লাসে পড়াতে আসে আর জেসানকে সারার সাথে কথা বলতে দেখে রেগে যায় তাই সে সারাকে জেসানের পিছন থেকে উঠিয়ে সামনের ডেস্কে বসায় তারপর জয়ীকে বলে আগে কি পড়ানো হয়েছে সেটা আমায় বলো জয়ী তখন সোফিয়াকে বলে সিস্টার আমরা প্রার্থনা করব না সোফিয়া তখন একটু সামনে নিয়ে বলে হ্যাঁ প্রার্থনা করে পড়া শুরু করো তারপর জেসান আর তার বোন জয়ী যখন একসাথে বসেছিল তখন সারা জেসানকে এস এম এস করে বলে আজ রাতে আমরা লুডো খেলব এইটা দেখে জেসান খুব খুশি হয় কিন্তু জয়ী বিষয়টা লক্ষ্য করে আর জেসানকে পড়াশোনায় মন দিতে বলে কারণ এই কারণেই আগের বার সে ফেল করেছে কিন্তু জেসান জয়ীকে পাত্তা দেয় না আর সেখান থেকে উঠে চলে যায় তারপর জেসান যখন তার রুমে যাচ্ছিল তখন সোফিয়া জেসানকে ডাকে আর মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বলে আর সারার থেকে দূরে থাকতে বলে সোফিয়া নিজের রুমে এসে জেসানকে কিভাবে তার প্রেমে ফেলবে তার প্ল্যান করতে থাকে পরের দিন সকালে জেসান আর সারাকে কিস করতে দেখে সোফিয়া খুব রেগে যায় আর তাদের সামনে এসে দুজনকেই বকাবকি করে আর জেসানকে ক্লাসে যেতে বলে আর সারাকে বলে জেসানের থেকে দূরে থাকতে না হলে সে কলেজের প্রিন্সিপালকে সব জানিয়ে দেবে এটা শুনে সারা সেখান থেকে চলে যায় আর সোফিয়া সারাকে শকুনের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে আর ভাবে যদি জেসানকে পেতে হয় তাহলে সারাকে রাস্তা থেকে সরাতে হবে তারপর ক্লাস শেষে সোফিয়া জেসানকে ডেকে তার রুমে আসতে বলে আর এদিকে সোফিয়া রুমে এসে জেসানকে কাছে টানার জন্য কানে হেডফোন দিয়ে ড্রেস খুলে একটা লাল কালারের ব্রা আর প্যান্টি পরে সারা শরীরে তেল মাখতে থাকে আর ইচ্ছে করে রুমের দরজাটা খোলা রাখে জেসান রুমে ঢুকতে গেলে সোফিয়াকে দেখতে পায় আর প্রথমবার কাউকে এইভাবে দেখতে পেয়ে সোফিয়াকে ভালো করে দেখতে থাকে সোফিয়া বিষয়টা বুঝতে পারলেও জেসানের দিকে তাকায় না আসলে সোফিয়া সত্যি খুব সুন্দরী ছিল তাই খুব সহজেই জেসানকে তার প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে নেয় কিছুক্ষণ দেখার পর জেসান সেখান থেকে চলে যায় আর সোফিয়া দেখে জেসান তাকে দেখছে এবং বেশ গরম হয়ে গেছে পরের দিন সকালে সোফিয়ার সাথে জেসানের দেখা হলে সোফিয়া তাকে জিজ্ঞেস করে আগের দিন সে কেন তার রুমে আসেনি তখন জেসান বলে সিস্টার আমি ভুলে গেছিলাম তখন সোফিয়া তাকে বলে তুমি খুব সুন্দর মিথ্যা কথা বলো এতে জেসান একটু ঘাবড়ে যায় তখন সোফিয়া জেসানকে বলে তুমি আমায় দেখেছ এটা আমি কাউকে বলবো না তারপর সোফিয়া রাতের বেলায় লুকি লুকিয়ে মেয়ে স্টুডেন্টদের রুমে যায় আর সারা রুমে ঢুকে তার বইয়ের ভেতর একটা সিগারেট রেখে দেয় তারপর জেসানের রুমে গিয়ে তার বিছানার তলায় একটা মদের বোতল রেখে দেয় কারণ সোফিয়া খুব ভালো করেই জানতো যে ক্যাথলিক কলেজে এই জিনিস রাখা পাপ আর এর শাস্তিও খুব কঠিন পরের দিন সোফিয়া ক্লাসে এসে ওই পেজটা সবাইকে খুলে দেখতে বলে যেখানে আগের দিন সোফিয়া সিগারেটটা রেখেছিল আর সারা বইটা খুলতেই সিগারেটটা বেরিয়ে যায় সবাই সেটা দেখে
আর জেসানের রুম থেকে একটি মদের বোতল পায় এদিকে জেসান তো এইসবের কিছুই বুঝতে পারে না প্রিন্সিপাল জেসানকেও সাসপেন্ড করতে যাবে তখন সোফিয়া তাকে বাঁচিয়ে নেয় আর ফাদারকে বলে তাকে আর একটা সুযোগ দিতে এতে ফাদার রাজি হয়ে যায় আর জেসানকে ছেড়ে দেয় সোফিয়া জেসানকে হেল্প করছে দেখে জেসান সোফিয়াকেও থ্যাংকস জানায় আর বলে আমি যদি কোনো সময় আপনার কোনো কাজে আসি তাহলে আমায় নিশ্চয়ই বলবেন সোফিয়া মুচকি হেসে সেখান থেকে চলে যায় সোফিয়া তার প্ল্যান মতো রাস্তার কাটা সরিয়ে ফেলে আর জেসানকে নিয়ে কলেজে গাছ লাগাতে থাকে কিন্তু জেসানের বোন জয়ের একটু সন্দেহ হয় কারণ সারা মেয়েটা এমনিতেই খারাপ ছিল জেসানের সাথে লুডো খেলতে চেয়েছিল তাই ওর বইয়ের সিগারেট সেটা তো মেনে নেওয়াই যায় কিন্তু জেসান জীবনে কোনোদিনও মদের বোতল ছুঁয়েও দেখেনি তাহলে এটা কি করে সম্ভব তাই জয়ী সিস্টার সোফিয়ার বিষয়ে আরও খোঁজ করতে থাকে রাতের বেলায় সোফিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে জেসানের রুমে চলে যায় আর মোবাইল ক্যামেরা অন করে টেবিলের ওপর রেখে দেয় তারপর জেসানের কাছে গিয়ে তাকে কিস করতে থাকে জেসান আগেই সোফিয়াকে লাল কালারের ড্রেসে দেখেছিল তাই সোফিয়ার প্রতি তার একটা দুর্বলতা কাজ করে আর দুজনেই মধুর সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে যায় পরের দিন জেসানের সাথে সোফিয়ার দেখা হলে জেসান একটু নার্ভাস হয়ে যায় সোফিয়া জেসানকে শান্ত হতে বলে আর ক্লাসে যেতে বলে তারপর সোফিয়া জেসানের রুমে গিয়ে জেসানের আন্ডার প্যান্ট শুকতে থাকে এদিকে জয়ী জেসানকে সিস্টার সোফিয়ার থেকে সাবধানে থাকতে বলে কিন্তু জেসান সোফিয়ার প্যান্ট পড়ে যাওয়ায় জয়কে উল্টো পাল্টা বলে সেখান থেকে চলে যায় পরের দিন জেসানের মনে হয় সে ভুল করছে তাই সে চার্চে গিয়ে ফাদারের কাছে সবকিছু কনফেস করে আর ক্ষমা চায় ঠিক তখনই ফাদারের রুম থেকে সোফিয়া বেরিয়ে জেসানের রুমে ঢোকে মানে এতক্ষণ জেসান যা বলেছে সেটা সোফিয়া শুনে ফেলেছে জেসান মনে করে সোফিয়া হয়তো তাকে শাস্তি দেবে কিন্তু সোফিয়া সেখানেও জেসানের সাথে লুড়ো খেলতে থাকে বন্ধুরা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাতে প্রেস করে দেবেন ভিডিওটা পুরো দেখার পর যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক করবেন আপনার দেওয়া একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব আমাকে পরের ভিডিওটা বানাতে অনেকটাই অনুপ্রাণিত করে পরের দিন কলেজে ফাদার আসলে সোফিয়া সেটা দেখে নেয় আর দ্রুত কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সিস্টার রেবেকা তাকে দেখে ফেলে সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করতেই সে রেবেকাকে বলে তার এক রিলেটিভের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাই সে তাড়াতাড়ি সেখানে যাচ্ছে আর এই জন্যই সে তাকে বলতে ভুলে গেছে সিস্টার রেবেকা তাকে যেতে বলে আর সোফিয়া গাড়ি করে সেখান থেকে চলে যায় ফাদারকে দেখে সিস্টার সোফিয়া কেন কলেজ থেকে দ্রুত চলে গেল এটা একটু পরেই আপনারা জানতে পারবেন তারপর জেসান বাড়ি ফিরে তার বাবা মাকে সারার পার্টিতে যাবে বলে কিন্তু তার বাবা মা তাকে বারণ করে যেতে কিন্তু জেসান কোনো কথা শোনে না আর সারার পার্টিতে চলে যায় সেখানে সারা জেসানকে তার রুমে নিয়ে যায় আর তার সাথে লুডো খেলতে শুরু করে ঠিক তখনই জেসানের সোফিয়ার সাথে লুডো খেলার কথা মনে পড়ে যায় তাই সে সারাকে সরিয়ে সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এদিকে সোফিয়া জেসানকে ফলো করছিল জেসানের হাতে মদের বোতল থাকায় আর সে মাইনার হওয়ার কারণে পুলিশ তাকে রাস্তায় ধরে ফেলে ঠিক তখনই তাড়াতাড়ি সোফিয়া এসে জেসানকে বাঁচিয়ে নেয় আর তাকে নিয়ে লুডো খেলার জন্য একটা হোটেলে রুমে ঢোকে কিন্তু লুডো খেলা শুরু হতে জেসান সোফিয়াকে জানায় আজ তার মুড অফ তাই তার কলা দাঁড়াচ্ছে না এটা শুনে সোফিয়া খুব রেগে যায় আর জেসান রুম থেকে চলে যায় এদিকে সোফিয়া জেসানের কলা না ঢোকাতে পেরে সোনার জ্বালায় পাগলের মতো করতে থাকে পরের দিন কলেজে সোফিয়া জেসানের রুমে ঢুকে ওষুধ খেয়ে সোনার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করে জেসান রুমে ঢুকতেই এটা দেখে সোফিয়াকে বাঁচানোর চেষ্টা করে আর তার মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস দিতে থাকে ঠিক তখনই সোফিয়া জেসানকে কিস করে এটা দেখে জেসান ভয়ে আটকে ওঠে আসলে সোফিয়া জেসানকে খাওয়ার জন্য এতক্ষণ নাটক করছিল এটা দেখে জেসান খুব রেগে যায় আর সোফিয়াকে বলে আমি সব ফাদারকে বলে দেব সোফিয়া তখন বলে ওকে বলে দাও তবে এটা মনে রেখো আমি তো মরবই সঙ্গে তোমাকেও নিয়ে যাব আর জেসানের কলা টিপে সেখান থেকে চলে যায় তারপর ক্লাসে গিয়ে সোফিয়া দেখে সারাকে আবার কলেজে পড়াশোনার জন্য ডাকা হয়েছে আর সারা জেসানের সাথে লুডো খেলার চেষ্টা করছে তাই ক্লাস শেষে সোফিয়া জেসানকে সারার থেকে দূরে থাকতে বলে কিন্তু জেসান সোফিয়ার কোনো কথাই শুনছিল না আর কলাও খাওয়া ছিল না এইদিকে এই বিষয়টা জয়ী দেখে ফেলে এদিকে রাতে সোফিয়া জেসানের কলা ঢোকাতে না পেরে সোনার জ্বালায় পাগলের মতো করতে থাকে তাই সারা যখন বাথরুমে স্নান করছিল সোফিয়া সেখানে গিয়ে সারার মাথা দেওয়ালে বাড়ি মেরে সেখানেই তাকে মেরে ফেলে আর কেউ যাতে বুঝতে না পারে তাই একটা সাবার নিচে ফেলে দেয় যাতে এটা মনে হয় সারা পা পিছলে মারা গেছে জয়ী স্নান করতে গিয়ে দেখে সারার নিচে পড়ে আর চারিদিকে রক্ত জয়ী চিৎকার করে সবাইকে ডাকে আর অ্যাম্বুলেন্স এসে সারার দেহ সেখান থেকে নিয়ে যায় এদিকে সিস্টার সোফিয়া এত সুন্দর করে কান্নাকাটি করে যেন কিছুই সে জানে না কিন্তু জয়ের কাছে বিষয়ট
কারণ প্রথম দিন থেকেই সোফিয়া সারাকে পছন্দ করত না পরের দিন সোফিয়া জেসনকে ডেকে তাদের রাসলীলার ভিডিও দেখায় আর বলে আজ রাতে যদি তুমি আমায় তোমার কলা না খাইয়েছ তাহলে এই রাসলীলার ভিডিও আমি ভাইরাল করে দেব এদিকে পরের দিন কলে ছুটি থাকার কারণে জেসন আর জয়ীকে নিয়ে তার মা বাড়ি চলে যায় এটা দেখে সোফিয়া সিস্টার রেবেকাকে বলে আগের দিন যে রিলেটিভকে সে দেখতে গেছিল সে মারা গেছে তাই তার হসপিটাল যেতে হবে এই বলে তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে যায় তারপর জেসনের কলা খাওয়ার আশায় তার পিছু করতে থাকে জেসন আর তার পুরো পরিবার যে রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে গেছিল সেখানে সে চলে যায় সিস্টারকে দেখে জেসনের বাবা তাকেও তাদের সাথে জয়েন করতে বলে সোফিয়া তখন জেসনের পাশে বসে এদিকে তার বাবা মা জেসন কেমন পড়াশোনা করছে এটা জিজ্ঞাসা করলে সোফিয়া বলে জেসন মন দিয়ে পড়ছে অন্যদিকে সোফিয়া টেবিলে তলা দিয়ে জেসনের কলা ধরার চেষ্টা করে এদিকে সিস্টার রেবেকা সোফিয়া যে হসপিটালে তার রিলেটিভকে দেখতে গেছিল সেখান থেকে এখনো ফেরেনি তাই সে সেখানে ফোন করে আর জানতে পারে সোফিয়া নামের কেউ সেখানে যায়নি আর আজ কোনো পেশেন্টের মৃত্যুও হয়নি সিস্টার রেবেকা বুঝতে পারে সোফিয়া মিথ্য কথা বলে অন্য কোথাও গেছে এদিকে জেসন বাড়ি ফিরে জয়কে সব খুলে বলে আর এটাও বলে যে সে যদি সোফিয়ার সাথে লুডো না খেলে আর তার কলা না খাওয়ায় তাহলে সে সোফিয়া আর তাদের রাসলীলার ভিডিও ভাইরাল করে দেবে এই সব শুনে জয় জেসনকে শান্ত করে আর বলে আগে আমাদের সোফিয়ার বিষয়ে ভালো করে জানতে হবে আর তার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে তা না হলে কেউ তাদের কথা বিশ্বাস করবে না পরের দিন কলেজে সোফিয়াকে সিস্টার রেবেকা তার অফিসে ডাকে আর এই সুযোগে জেসন আর জয় সোফিয়ার রুমে ঢুকে তার একটা ল্যাপটপ খুঁজে পায় সেখানে জয়ী দেখে সোফিয়া তার ল্যাপটপে জেসনের ছবি আর জেসনের গাওয়া গান দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে তারপর তারা আরও জানতে পারে যে সোফিয়ার আসল নাম লড়া আর সে কোনো নান নয় তারপর জই আর জেসন আসল সিস্টার সোফিয়ার ছবি দেখে এসব দেখে তো ওদের পুরো মাথাই ঘুরে যায় আর ঠিক করে তখনই এই ল্যাপটপ নিয়ে তারা সিস্টার রেবেকার কাছে যাবে এদিকে সিস্টার রেবেকার সোফিয়াকে জিজ্ঞেস করে গতকাল রাতে সে কোথায় ছিল আর আগের দুদিনই বা সে কোথায় গেছিল আর কেনই বা সে একজন নান হয়ে মিথ্যা কথা বলছে সোফিয়া বুঝতে পারে সে ধরা পড়ে গেছে তাই কোনোভাবে ম্যানেজ দেবার চেষ্টা করে তখন সিস্টার রেবেকা ফাদারকে ফোন করে আর এটা দেখে সোফিয়া মানে লড়া তার হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নেয় এতে সিস্টার রেবেকা রুম থেকে বাইরে যেতে গেলে লড়া একটা টেবিল ল্যাম্প নিয়ে তার মাথায় মারে আর সেখানে সিস্টার রেবেকা মারা যায় তারপর লড়া সত্যি ঘটনাটা বলে আসলে লড়া আগে থেকেই জেসনকে দেখেছিল আর তাকে দেখেই সে তার শরীরে প্রেমে পড়ে যায় কিন্তু কোনো নান না হওয়ার কারণে সে কলেজের টিচার হয়ে তো ঢুকতে পারবে না আর তার বয়স এতটা বেশি যে কোনো স্টুডেন্ট হয়েও সে সেখানে যেতে পারবে না তাই সে খোঁজ করে জানতে পারে সিস্টার সোফিয়া নামের একজন নান ওই কলেজে নতুন জয়েন করতে যাচ্ছে তাই তখন লড়া ওই আসল নান সোফিয়াকে মেরে তার বডিটা মাটিতে পুঁতে দেয় আর নিজে তার ড্রেস পরে নান সেজে ওই কলেজে যায় কিন্তু ফাদার আসল সিস্টার সোফিয়াকে চিনত তাই লড়া ফাদারকে দেখেই কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে যায় এদিকে জয় আর জেসান আসে সিস্টার রেবেকার কাছে এটা দেখে লড়া দরজা খোলে না সিস্টার রেবেকা রুমে নেই মনে করে জয় আর জেসান চার্চে গিয়ে তাকে খুঁজতে যায় আর লড়া বিষয়টা বুঝতে পেরে চার্চে গিয়ে জয়কে জিজ্ঞাসা করে তারা সিস্টার রেবেকাকে কেন খুঁজছে ঠিক তখনই লড়ার চোখ জেসানের হাতে ল্যাপটপে পড়ে আর জেসান আসল সিস্টার সোফিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে থাকে লড়া বলে সেই সিস্টার সোফিয়া কিন্তু জয় বলে তারা সব জেনে গেছে আর সব কিছু তারা ফাদারকে বলে দেবে লড়া ধরা পড়ে গেছে দেখে জেসানকে বলে সে তাকে ভালোবাসে আর সে যা কিছুই করেছে সব জেসানের জন্য কিন্তু জয়ী আর জেসান তার কোনো কথাই শোনে না আর সেখান থেকে যেতে গেলে লড়া জয়ের মাথায় মারে এটা দেখে জেসান লড়ার কলা টিপে ধরে কিন্তু জেসান কথা শুনছে না দেখে তার কলায় মেরে মাটিতে ফেলে দেয় আর জয়ীকে মারতে গেলে সেখানে সিস্টার রেবেকা এসে তাকে আটকায় তখন লড়া সিস্টার রেবেকার গলা টিপে ধরে এটা দেখে জেসান পিছন থেকে একটা স্ক্রু ড্রাইভার লড়ার পিঠে ঢুকিয়ে দেয় আর লড়া সেখানেই মারা যায় একজন মানুষ প্রেমে সাইকো হলে কতটা ভয়ানক হয় সেটা এই সিনেমাটা না দেখলে বোঝা যাবে না এটা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে শরীরে লোভে পড়লে কি কি হতে পারে সেটা ছেলে হোক বা একটা মেয়ে তাই বন্ধুরা প্রেম করুন কিন্তু সেটা যেন কোন শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য না হয়
যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল বাটনটা প্রেস করে দেবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নমস্কার